Xin chào mọi người đang xem kênh Tiểu Bảo Ngọc TV Hôm nay gia đình mình sẽ đưa mọi người đến với một món ăn rất chi là lạ Mà nguyên liệu thì rất là dễ kiếm luôn Đó là món đậu hũ nướng giấy hạt Nguyên liệu của mình á, là đậu hũ, rau củ Gia vị thì trong bếp nhà mình có gì nêm nấy ha Bây giờ để thực hiện món này như thế nào Mình mời mọi người cùng vào bếp với gia đình Tiểu Bảo Ngọc mình nha Xin mời mọi người Để thực hiện được món đậu hũ nướng giấy bạc của, của chúng ta ngày hôm nay á, thì ở đây mình có nguyên liệu chính là đậu hũ lụa này ha Cái anh đậu hũ lụa này chính là đậu hũ non á, thì mình mua ở ngoài tiệm bán đậu hũ Ở ngoài chợ đều có hết ha Ở đây mình có tôm nè, tôm này mình đã sơ chế và à, rút chỉ lưng rồi ha Và một số loại rau như nấm nè, bông cải trắng, bông cải xanh, cà rốt, ớt chuông, ớt non Phần rau này thì mọi người cứ biến tấu theo cái sở thích của gia đình mình thôi nhé, không bắt buộc là phải đâu gì hết. gia vị ở đây hôm nay mình có tương ớt nè, dầu hào, bột nêm, đường, hành tỏi. ở đây mình còn chuẩn bị thêm cả cái phần bột chiên giòn để lát nữa mình áo sơ cái phần đậu hũ lụa này đi mình chiên nha. và bây giờ mình sẽ cắt cái phần đậu hũ lụa này ra thành từng khoanh tròn để mình đi áo với lớp bột chiên giòn mình chiên nha. Mọi người cắt mũi khoanh tầm một phân rưỡi là vừa nhé Bây giờ mình sẽ áo sơ cái lớp vỏ bên ngoài chút xíu cái loại bột chiên giòn nó mỏng hơn ha Mình đã vào chảo dầu Mọi người cũng có thể chiên trực tiếp mà không cần áo hay lớp bột nha này mình sẽ áo một lơ miếng chút xíu bột để lát nữa khi cái miếng đậu của mình ra nó sẽ có cái phần vỏ nó giòn giòn á Trong khi chờ đợi cho cái phần đậu hũ của mình nó hoàn mặt đều như vậy thì mình sẽ đi luộc sơ cái phần rau củ nha Cái phần ớt chuông này mọi người cắt cho vừa ăn Nóng cũng vậy nha Rồi bây giờ mình sẽ mang cái phần rau củ này đi mình luộc sơ lên nha mình trần sơ qua nước sôi để khi mình xào nó sẽ không bị ra nước Mình sẽ cho vào nước luộc rau một chút xíu muối Rồi mọi người bỏ cái phần tôm vào mình trụng sơ đi cho hết phần rau củ vào luôn nha bây giờ đậu hũ mình nó vàng này là mình sẽ vớt ra nhé
sau khi mình chặn sơ cái rau củ này qua nước sôi thì mình bớt ra nha bớt ra rổ để cho áo giờ mình sẽ cho vào đây một muỗng dầu ăn cho hết cái phần hành tỏi này mình sẽ tiến hành cái khâu lót giấy bạc ha thì mọi người cứ chọn cho mình một cái khuôn mà mình vừa ý nhất á rồi mình cắt giấy bạc và mình lòng mà sau đó thì mình ấn mình tạo hình theo cái khuôn mà mình đã chọn bên ngoài này nè bước tiếp theo đó là mọi người sẽ xếp phần đầu hũ này vào Mình cũng bóp chặt cái phần đuôi lại 
trang trí tạo hình thì không khác gì ở nhà hàng nha bây giờ mình sẽ đưa cái phần đồ gỗ này lên mình đi nướng bây giờ mình sẽ bắt cái phần xay chảo lên sau đó mình cho vào đây một muỗng dầu ăn hoặc là bơ lạc cũng được nha mình có bơ thì mình bỏ bơ lên để nó tạo một cái mùi thơm đặc trưng bên ngoài á còn bây giờ mình không có bơ mình sẽ bỏ cái dầu ăn vào đây sau đó thì mình sẽ đặt cái phần đồ gỗ hồi nãy mình cũng với bạn lên mình gọi món này á người ta bưng ra cho mình một cái khay bốc khói luôn không có nghĩa là người ta bỏ vào người ta nướng lò đâu mà mọi nguyên liệu đều được sơ chế 99 phần trăm là chính rồi sau đó mình sẽ bắt lên phần giấy bạc lên trên chảo như thế này nữa để mình đốt thôi rồi lúc này cái phần đồ hũ nướng giấy bạc của mình nó đang sôi lên như thế này nè mình sẽ rưới lên một chút rượu trắng để cho khói bốc nghi ngút ha xin một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông để ủng hộ gia đình mình nhé. Cảm ơn mọi người. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.